cumbre anual de la Asociación Nacional del Rifle en el estado de Indiana, en Indianápolis, el ex vicepresidente Mike Pence pidió la ejecución rápida de los tiradores masivos como una solución a la violencia armada en el país. Pence dijo, y cito, estoy cansado de la violencia sin sentido y la pérdida de vidas que podrían evitarse si cualquiera que participe en estos atroces actos de violencia masiva encuentre su destino en meses, no en años. Bueno, vamos a profundizar más sobre estas palabras de Pence, quien dijo además que los demócratas tienen que abordar los problemas muy reales de la delincuencia violenta y la salud mental que están cobrando miles de vidas estadounidenses cada año. Bueno, para hablar de todo esto, eh, tenemos a nuestro siguiente invitado, analista político, Cristian Mancera. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Primetime. Un placer estar contigo y todos los televidentes. Igualmente, Cristian, si no puedes hablar de estas declaraciones, de estas palabras del ex vicepresidente Pence sobre los tiradores activos y cómo se debe solucionar esta problemática con la violencia armada en el país. Pues mire, yo pienso que el tema no es limitar el acceso a la segunda enmienda, ni mucho menos el acceso a que las personas se puedan defender. Aquí lo que hay que es limitar el acceso a aquellas personas que son dementes, personas que no tienen la capacidad para cargar un arma, personas que no deberían en primer término tener acceso a un rifle de asalto y pienso que eso es algo que es de sentido común. O sea, yo pienso que, y creo que lo he dicho en pasadas oportunidades, no podemos seguir radicalizando el discurso en donde solamente hablamos de que es que eh, o es un lado o es el otro. O sea, es muy sencillo, limitemos el acceso que tienen personas dementes a estas armas para que después le hagan daño a nuestros hijos y a nuestras comunidades. Pero el vicepresidente Mike Pence tiene razón en algo, y es que hay estados en donde la criminalidad es rampante, o sea, no hay ni siquiera la intencionalidad por parte de estos líderes en estos estados para hacer su trabajo y frenar el crimen que está atacando a las comunidades. Entonces, el discurso, aunque me parece eh, equivocado, eh, pienso que también está encaminado a llamar la atención a aquellos líderes sobre todo en el Partido Demócrata, para que también tomen acción y le pongan un freno a la delincuencia y al crimen, pero eso no puede ser justificación para que entonces no le digamos la verdad a la gente y es que una persona que está demente debería tener eh, una limitación para acceder a un arma de fuego y deberían existir background checks a nivel nacional, que en algunos estados ya existen, sí, correcto, pero deberíamos delimitar, como lo hacen otros países, que una persona que no tenga la capacidad mental para cargar un arma no la puede cargar, no puede tener un arma. Entonces, y pienso que dejar eso al libre albedrío sería una equivocación. Y entonces, Cristian, ¿cómo consideras tú que se debería de llegar a un acuerdo bipartidista para que estos tiroteos no sigan sucediendo y registrándose una y otra vez en el país? Yo pienso que está en las manos de los votantes finalmente hacer un llamado al Partido Republicano y al Partido Demócrata a que nos pongamos la mano en el corazón sobre todo porque yo no quiero y ningún padre de familia quiere que su hijo sea víctima del próximo tirador. Y yo creo que hay que poner límites y restricciones al porte y al uso de las armas de fuego, sobre todo a personas que no tienen la capacidad mental. Si una persona tiene la capacidad y es, es capaz de ejercer sus eh, sentidos, perfecto. Pero una persona que no es capacitada no puede estar carga, cargando un arma de fuego. Y es un llamado a estos partidos políticos a que dejemos las alas extremistas sobre este tema y nos vayamos al centro y busquemos una decisión que sea consensuada y que le permita salvar vidas a la gente en los estados donde no se han visto más afectados por estas muertes y que un demente no cargue un rifle de asalto y llegue a un centro comercial, llegue a un colegio de niños y empiece a masacrar de manera miserable a una persona indefensa. Y la solución creo que tampoco es terminar armando a todo el mundo hasta los dientes para que finalmente terminemos matándonos todos. Yo creo que hay que ponerle una solución sencilla, una restricción a las personas que no tienen por qué cargar armas de fuego y las personas que sí lo pueden hacer que lo hagan, pero no podemos seguir permitiendo que eso siga pasando sin ningún tipo de limitación. Por supuesto, y ya para finalizar, Cristian, en medio de todas estas controversias, ¿fue la primera vez que Pence y el expresidente Trump compartieron escenario precisamente en la cumbre de la Asociación del Rifle en Indianápolis? Cuéntanos cómo fue eso, si se llegaron a ver, eh, ¿sabes un poco más de, de este encuentro? Pues mira, lo único cierto es de que una vez el, el presidente Mike Pence toma la tarima, pues fue abuchado por algún sector que finalmente lo ve como un traidor. Yo pienso que el vicepresidente Mike Pence eh, actuó en su momento, sobre todo en aquel momento dramático del 6 de enero, como un héroe 
protegió la Constitución, pienso que es una persona ecuánime, centrada, y pienso que tiene sus puntos de vista, podemos estar de acuerdo o no en acuerdo con él, pero pienso que en el momento clave eh, fue fiel al juramento que le hizo la Constitución y frente al tema de que haya sido abuchado por seguidores de, del presidente Donald Trump en esta conferencia del NRA, de la Asociación de Rifles Americano, pienso que simplemente refleja lo que te estaba diciendo al principio, el radicalismo en el que estamos tan horrible, en donde una persona como Pence finalmente, en el momento en que había que ser sensato, en el momento en que había que proteger la Constitución, él actuó acorde a ese juramento y finalmente algunos sectores lo ven como un traidor y creo que nunca traicionó a nadie ni a nada y fue fiel a ese juramento y pienso que por eso, eh, sin duda, algunos claro. sectores lo, lo tildan de, 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 de una persona que no es de, cercana al trumpismo, pero creo que hizo lo correcto. Y bueno, y finalmente entre ellos dos se van a resolver sus diferencias, pero creo que pienso es una persona en ese sentido que merece todo el respeto por parte de los eh, americanos.